హలో చిరంజీవి గారు హాయ్ నాగరాజ్ చాలా మంది ఇవాళ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ వింటూ ఉన్నారు అండ్ బుక్ ముఖ్యంగా తీసేసుకుని ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ మీకు ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే కూడా తీసుకోవచ్చు స్కూల్స్ కాలేజెస్ అండ్ బల్క్లో ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలనుకున్నా కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే మేము ఆల్రెడీ వీటి మీద వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది దాన్ని చూసినా సరే నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండేలాగా ఇంట్లో ఒకరిద్దరు తీసుకున్నా కూడా బల్క్లో తీసుకున్నా కూడా ఇంట్లో కూర్చొని అందరూ డిస్కస్ చేసుకొని నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు ఒక అబ్లర్ నేర్చుకోవడానికి ఉంటుంది ఇంగ్లీషు తెలుగు రెండు ఉంటాయి అన్నమాట పక్కపక్కనే ఉంటాయి ఆ విధంగా మీరు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండేలా చిరంజీవి గారు దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది అండ్ టెన్సెస్ గురించి అయితే నేర్చుకున్నాము టెన్సెస్కి సంబంధించి కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఆ వీడియోస్ ఉంటాయి మీరు ఒకసారి లింక్ చెక్ చేసుకోవచ్చు నేర్చుకుందాం అనుకుంటే అండ్ అన్ని టెన్సెస్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకొని ఈ బుక్ త్రూ నేర్చుకోవచ్చు అనేది ఒకసారి చిరంజీవి గారు మాట్లాడి తెలుసుకుందాం ఎలా సార్ టెన్సెస్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ సో అందులో ఉండేటువంటి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో అది కూడా పాస్ట్ టెన్స్లో సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేసుకుంటూ కూడా చేయటం జరిగింది ఎలా సార్ ఈ టెన్సెస్ ఒకే దాంట్లో మనకి క్లాసెస్ టెన్సెస్ క్లాస్ ఈ బుక్ను బేస్గా చేసుకొని ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఈజీగా ఉండడం కోసం మధ్యలో ఎక్కడ ఏదైనా మిస్ అయినా కూడా ఇది యూజ్ అవుతుందండి షూర్ షూర్ జనరల్గా మనకి త్రీ టెన్స్ ఉంటాయి ప్రజెంట్ పాస్ ఫ్యూచర్ మొత్తం ఒక్కొక్క టెన్స్లో మనకి నాలుగు సబ్ టెన్స్ ఉంటాయి సో అలా ప్రజెంట్ టెన్స్లో నాలుగు తీసుకుంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అలాగే పాస్ట్ టెన్స్లో మళ్ళీ సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఎనిమిది టెన్సెస్ ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నాం ఫ్యూచర్ టెన్స్ తర్వాత నేర్చుకుందాం జనరల్గా ప్రజెంట్ టెన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ సంథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ రెగ్యులర్లీ ఇన్ రెగ్యులర్ ఇన్ జనరల్ ఇన్ రొటీన్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్స్ దట్ టేక్ ప్లేస్ ది ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే సాధారణంగా అలవాటుగా చేసే పనులు లేదా ప్రస్తుతం కొద్దిసేపట్లో చేయబోయే పనులు అని చెప్పడానికి ప్రజెంట్ టెన్స్ వాడతాం ఈ ప్రజెంట్ టెన్స్లో డూ డస్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వస్తాయి వర్బ్ ఎప్పుడు బేస్ ఫామ్లో ఉండాలి పాస్ట్ టెన్స్కి వచ్చేసరికి సింపుల్ పాస్ట్ అవుతుంది సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా ఒక పనిని చేశాను అయిపోయింది అని ఒక పర్టికులర్గా టైం చెప్తూ డేట్ చెప్తూ డే చెప్తూ పలానా టైంకి పలానా రోజు ఇట్లా అని టైం రెఫరెన్స్ ఇస్తూ సాధారణంగా ఏదైనా ఒక పనిని చెప్తున్నప్పుడు పాస్ట్ టెన్స్ వాడతాం పాస్ట్ టెన్స్లో వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్లో ఉండాలి లేదంటే డిడ్ ప్లస్ బేస్ ఫామ్ అంటే ఒక వర్బ్కి ఫైవ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఆ ఫైవ్ ఫార్మ్స్లో డైరెక్ట్గా పాస్ట్ వర్బ్తో చెప్పొచ్చు లేదా డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని వర్బ్ యొక్క మొదటి రూపమైన బేస్ ఫామ్ని వాడచ్చు ఓకే ఇక కంటిన్యూస్ సెన్సెస్ తీసుకుంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ బీ ఫార్మ్స్ వాడతాం ఏదైనా ఒక పని జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పడానికి వర్బ్ ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ ఫామ్ అంటే ఒక వర్బ్కి ఫైవ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి అందులో ఐఎన్జి ఫామ్ అంటాం అవును సో గోయింగ్ కమింగ్ ప్లేయింగ్ టేకింగ్ ఇట్లా సో am is or ane three helping verbs according to the number of the subject subject ni batti i am we you they or he she it is is vaadtu tarata ing form vaadta i am talking i am listening itla adi prasthanam jarutunna pani cheptundi past continuous ku vache sariki ee am is or ku badalaga manam was were ane rendu padalu teeskuntam was were ochinappudu chaala mandi chese mistake tarata past verb no ఇంకోటి ఏదో వాడతారు అలా వాడద్దు వజు వర్ వచ్చినప్పుడు వర్బు నా ఎన్జీ ఫామ్లో వాడితే అది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ యాక్షన్ అంటే గతంలో ఒక అనొక సమయానికి పలానా పని జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పడానికి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ వాడతాం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను మీతో అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ నిన్న ఈ టైంకి మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను అంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఇక ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ తీసుకుంటే హ్యావ్ హ్యాజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వాడతాం ఇందులో వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్లో ఉంటుంది అంటే ఒక వర్బ్కి ఫైవ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కదా అందులో లాస్ట్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ అంటాం వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్లో వాడితే మరి ఏం చెప్తుంది అంటే ఆఫ్టర్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ఇఫ్ యూస్ వర్బ్ ఇన్ ద పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద యాక్షన్ దట్ హ్యాస్ టేకిన్ ప్లేస్ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్ సాధారణంగా ఈ మధ్య కాలంలో చేసిన పనులను చెప్పడానికి హ్యావ్ హ్యాస్ మనం వాడుతూ ఉంటాం మరి పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్ అంటే హ్యాడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకుంటాం వర్బ్ మాత్రం పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్లోనే 
అంటే ఇప్పుడే క్లా ఇంతకుముందే క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాను ఇది ప ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఐ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ ద క్లాస్ బిఫోర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ కేమ్ హియర్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రాకముందే నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాను అవును అప్పుడు హ్యాడ్ వస్తుంది ఇక ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే హ్యావ్ బీన్ హాజ్ బీన్ అకార్డింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్ హ్యావ్ బీన్ అ హాజ్ బీన్ అ తీసుకోవాలి వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్ ఫామ్లో ఉంటుంది ఇది ఏం చెప్తుందంటే సంథింగ్ దట్ హ్యా దట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ ఇస్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ ఏదైనా పని గతంలో ప్రారంభించి ప్రస్తుతం కూడా చేస్తూనే ఉన్నాను అని చెప్పడానికి హ్యావ్ బీన్ హాజ్ బీన్లో తీసుకోవాలి గతంలో ప్రారంభించి ప్రస్తుతం కూడా చేస్తూనే ఉన్నాను అంటే ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది ఐ హ్యావ్ బీన్ టాకింగ్ టు యూ ఐ హ్యావ్ బీన్ టాకింగ్ టు యూ ఫర్ ద లాస్ట్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ నుండి మీతో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను హ్యాడ్ బీన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే గతంలో ఒకనొక సమయం వరకు చేస్తూనే ఉన్నాను పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ నేను మీ ఫ్రె మీరు రాకముందంతా మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను ఐ హ్యాడ్ బీన్ టాకింగ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ బిఫోర్ యూ కేమ్ హియర్ మీరు ఇక్కడికి రాకముందంతా నేను వాళ్ళతో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను ఇలా అనమాట ఐ టేక్ కాఫీ ప్రజెంట్ ఐ టుక్ కాఫీ పాస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ కాఫీ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఐ వాస్ టేకింగ్ కాఫీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఐ హ్యావ్ టేకిన్ ద కాఫీ ఐ హ్యావ్ టేకిన్ కాఫీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఐ హ్యావ్ టేకిన్ కాఫీ బిఫోర్ యూ కేమ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఐ బీన్ టేకింగ్ కాఫీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ టేకింగ్ కాఫీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇలా చేస్తాను చేశాను ఇప్పుడు చేస్తున్నాను గతంలో చేస్తూ ఉన్నాను ఇంతకుముందే చేశాను గతంలో పలానా పని చేయకముందే చేశాను గతంలో నుండి ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నాను లేదా గతంలో ఒకనొక సమయం వరకు చేస్తూనే ఉన్నాను అని చెప్పడానికి ఈ ప్రజెంట్ నాలుగు పాస్ట్ నాలుగు ఎనిమిది టెన్సెస్ వాడుతూ ఉంటాను చాలామంది అన్న అంటే ఇప్పుడు వీడియో చూసేటువంటి వాళ్ళు నేర్చుకుందాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో టెన్సెస్ ఆల్రెడీ చూసాము సో మూవీ ఏ విధంగా వాడాలని చూసాము కొంతమంది బుక్ నాలెడ్జ్ త్రూ కూడా మన వీడియోస్ చూసి నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు కొంతమంది ఆన్లైన్ కూడా అటెండ్ అవుదాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ ఈ బుక్ను ఆధారంగా చేసుకొని ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది మన క్లాసెస్ క్లాసెస్కి సంబంధించి ఎలాగో ఆన్లైన్ స్టార్ట్ చేసి చేస్తూ ఉన్నారు అయితే మన వీడియోస్ చూసిన తర్వాత వీటికి ఎక్కువ డిమాండ్ పెరిగి ఎక్కువ మంది స్కూల్స్ కాలేజెస్లోనే బల్క్ ఆర్డర్ తీసేసుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఇంకా నేర్చుకుందాము నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎలా ఉపయోగపడతాయి యా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనకి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి మనం చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఓపెన్ చేసాం అవును ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఆఫ్లైన్ ఇచ్చేవాళ్ళం ఇప్పుడేంటే అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఓపెన్ చేసి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సార్ వెరీ గుడ్ ఇందులో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండి వాళ్ళంతటి వాళ్ళు సెల్ఫ్గా నేర్చుకోవడానికి టీచర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఎవరైనా సరే ఒకటి మన ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ రెండవది ఈ ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ చూస్తూ మన వీడియోలు ఈ ఛానల్లో చూస్తూ వాళ్ళంతటి వాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు రెండవది ఇప్పుడు ఆన్లైన్ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేసాం ఈ ఆన్లైన్ బ్యాచెస్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆఫ్లైన్కి ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఇంటెన్సిటీ కానీ క్వాలిటీ కానీ తగ్గకుండా దీన్ని ఎక్స్క్లూజివ్గా త్రీ డైమెన్షనల్గా డిజైన్ చేసాం ఒకటి ఈ ఆన్లైన్ క్లాసులో వచ్చే వాళ్ళకి మనం ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం రెండవది నా రికార్డెడ్ లెసన్స్ అంటే వందకు పైగా నా వీడియో లెసన్స్ డీటెయిల్డ్గా వాళ్ళ మొబైల్కి అందిస్తాం ఓకే ఒక మేధా లర్నింగ్ యాప్ ద్వారా వాళ్ళ మొబైల్కి ఇస్తాం తర్వాత నెల రోజుల పాటు అంటే థర్టీ క్లాసెస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ డైలీ ఫ్యాకల్టీతో ఇంటరాక్షన్ వెరీ గుడ్ సార్ మూడు ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ మొత్తం త్రీ డైమెన్షనల్గా అంటే వాళ్ళు బుక్ చూసి నేర్చుకోవచ్చు బుక్తో పాటు వీడియో లెసన్స్ చూస్తూ నేర్చుకోవచ్చు వాటితో పాటు డౌట్లున్నా ఏదున్నా కొత్తవి నేర్చుకోవాలన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా ప్రతిరోజు ఫ్యాకల్టీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఒకటి బుక్ ఒకటి మేధా లర్నింగ్ యాప్ ద్వారా వీడియోస్ మూడు ఫ్యాకల్టీతో డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ క్లాస్ ఇది త్రీ డైమెన్షనల్గా ఇచ్చాం నెంబర్ వన్ ఇది మన ఆన్లైన్ క్లాస్ యొక్క ప్రత్యేకత అదే ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది ఇంగ్లీషే కాకుండా మనం బాగా నమ్ముతాం ఒక ఫిలాసఫీని ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం అనేది ఇది ఒక సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్ మోస్ట్లీ గ్రామర్ వస్తే మాట్లాడడం రాదు అందుకే ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్తో పాటు మనం సాఫ్ట్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తున్నాం వాళ్ళకి ఈ కోర్సులోనే ఆన్లైన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్తో పాటు సాఫ్ట
పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మోటివేషన్ తీసుకోవాలన్నా త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ స్పోక్ ఇంగ్లీష్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ త్రీ డైమెన్షనల్గా ఉంటుంది త్రీ టూల్స్ ఏంటి మన ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ మెదా లర్నింగ్ యాప్ మొబైల్ యాప్ అండ్ డైరెక్ట్ క్లాసెస్ ఆన్లైన్ సో ఇలా త్రీ డైమెన్షనల్గా దీన్ని డిజైన్ చేస్తాం లాస్ట్ బ్యాచెస్ మీకు తెలిసిందే అద్భుతంగా అండ్ మంచి ఫీడ్బ్యాక్ సార్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య మనం ఈ లాస్ట్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా రోజు ఒక వొకాబులరీ అంటే డిఫరెంట్ టర్మ్స్ కూడా స్పోక్ ఇంగ్లీష్ కథనంగా మనం అడిషనల్గా నేర్పిస్తున్నాం వెరీ గుడ్ సార్ ఈ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ చాలామంది ఇవాళ స్పోక్ ఇంగ్లీష్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కొద్ది ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ అనేది మినిమం అయిపోయింది అవి ఒక హ్యాబిట్ ఇంకంతే మనం మాట్లాడేటప్పుడు కానివ్వండి ఎక్కడికన్నా ఎక్కడున్నా సరే అండ్ ఇవాళ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా మ్యాండేటరీ అయిపోయేంత స్థాయికి వచ్చేసింది అనమాట ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వస్తుందండి చాలామంది పిల్లలు మేము నేర్చుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి కింద కామెంట్ బాక్స్లోనే మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరంజీవి గారు ఈ బ్యాచ్ మాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లోనే కొంత బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి కూడా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా నేర్పుతున్నారు మీరు వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు అండ్ ముఖ్యంగా ఈ బుక్ సార్ చాలామంది బుక్ తీసుకున్న వాళ్ళు మాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడింది అండ్ మేము ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఒకాబిలిటీ డెవలప్ చేసుకుంటున్నాం ఇందులో నుంచి అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు సో మీకు ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే ఈ బుక్ని మీరు తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ని స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు సంప్రదించవచ్చు బుక్ని తీసుకోవచ్చు ఎందుకు అని అంటే ఇవాళ చాలామందికి ఉపయోగపడే బుక్ ఇది మినిమం బేసిక్స్ నాలెడ్జ్ అయినా సరే ఒక్కొక్కొక్క పదాలు నేర్చుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళైనా సరే ఇంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు కావాల్సిన వాళ్ళు అయినా సరే తీసుకోవచ్చు అటు ఆ విధంగా దీన్ని తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా రాయటం జరిగింది అండ్ అందరికి ఉపయోగపడే విధంగా కామన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వటం జరిగింది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే ఇటువంటి ఇంగ్లీష్ బుక్ని మాత్రం తీసుకోవచ్చు అయితే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇంకా ఎప్పుడు ఉండొచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని అడుగుతున్నారు ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం త్రీ ఫోర్ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేసామండి అన్ని బ్యాచెస్ రన్నింగ్లో ఉన్నాయి కాకపోతే అందులో అడ్మిషన్స్ అన్నీ ఫుల్ అయ్యడంతో బ్యాచెస్ ఆపేసాం ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ఇప్పుడు డిసెంబర్ ఫస్ట్కి మళ్ళీ కొత్త బ్యాచెస్ ఒక నాలుగు బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఆ కొ అంటే కొందరికి మార్నింగ్ కన్వీనియంట్ ఉంటుంది ఈవినింగ్ అందుకే మార్నింగ్ లేట్ నైట్ మధ్యాహ్నం డిఫరెంట్ టైమింగ్స్లో బ్యాచెస్ ఫామ్ చేస్తున్నాం ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో డిసెంబర్ ఫస్ట్కి కొత్త బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే మనం లిమిటెడ్ స్ట్రెంగ్త్నే తీసుకుంటున్నాం మీకు తెలిసిందే కాబట్టి ఏ బ్యాచ్కి కావాలన్నా ముందుగానే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఆ బ్యాచ్కి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు డిసెంబర్ ఫస్ట్ కండి సో డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఆన్లైన్ క్లాస్ అయితే ఉంటుంది ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ బ్యాచ్ మీకు కావాలనుకుంటే ఆ బ్యాచ్లో మీరు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు న్యూ ఇయర్లో మీ లైఫ్ స్టైల్ని మీరు మార్చుకుందాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక టైమింగ్ పెట్టుకుని నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి స్లాట్ అది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే జాయిన్ అవ్వచ్చు బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఎందుకంటే ఆన్లైన్ క్లాస్కి హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది చాలామంది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ సంప్రదించవచ్చు ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ మేము కొంత ఇంగ్లీష్ డెవలప్ చేసుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు బుక్ ఉంది బుక్లో చాలా డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అది కూడా సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఉంటుంది టెన్సెస్ కానివ్వండి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కానివ్వండి యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వయసులు కానివ్వండి ఏది ఉన్నా సరే మీరు ఒక మినిమం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇటువంటి బుక్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీరు కొన్ని బుక్స్ చూసినా కూడా మీకు కొన్ని విషయాలు అర్థం కావు బట్ ఇందులో ఏంటంటే తెలుగు టు ఇంగ్లీషు ఒక్కొక్క పదాలు నేర్చుకోవడానికి ఒకబులు డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే విధంగా దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో ఇది చూసుకుంటూ ఆన్లైన్ క్లాస్ కనుక మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అనుకున్న ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు సంప్రదించి అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకొని జాయిన్ అవ్వచ్చు నీ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది అది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఏది ఉన్నా సరే మీరు నాకు అడగాలి అనుకుంటే అప్డేట్ మీకు తెలియాలి అనుకుంటే